İkinci sınıf Türkçe dersi. Sözlükte sıralamayla ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrencilerim, sözlükte sıralama için alfabetik sıralamaya esvere bilmen gerekiyor. Yani birinci sınıfta bunu öğrendiğini düşünüyorum. Ama bilmeyenler kesinlikle öğrensinler. A'dan Z'ye kadar yapılan sıralama, alfabetik sıralama. Bizim Türkçe alfabemiz A'da başlar, Z'de biter. Bir tekrar edelim. A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Bizdeki sessiz harfleri söylerken daha iyi söyleyebilmek için. Mesela L harfi demeyiz. Yanında E varmış gibi söyler, değil mi? L gibi, F gibi, K gibi, R gibi. Bu bilgiyi verdikten sonra sorumuza geçelim. Aşağıdaki resimlerin ifade ettiği sözcüklerden hangisi? Sözcükte diğerlerinden sonra yazılır diyor. Baktığım zaman. Şimdi orada bir uçak kelimesi var. Değil mi? Uçak kelimesini yazdım. At kelimesi var ve koyun kelimesi var. Sevgili öğrencilerim, sözcükte sıralamaya bakarken önce ilk harflerine bakarsın. İlk harfler aynısa ikinci harflerine. İkinci harfler aynısa üçüncü harflerine bakabilirsin. Uçak, at, koyun. Uçak kelimesi ilk harfi U. At kelimesi ilk harfi A. Koyun kelimesi ilk harfi K. Burada sözlükte diğerlerinden sonra yazılır. Yani bu sıralamada A'dan Z'ye olan sıralamada hangisi en sonunda gelir? Bak A burada. Ee, koyun kelimesinin K harfi burada. Uçak kelimesinin U harfi de burada. Bak gördüğün üzere U harfi diğerlerinden daha sonra geliyorsa o zaman uçak kelimesi sözlükte diğerlerinden sonra yazılmış olur. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki sözcükleri sözcük sırasına göre sıraladığımızda dördüncü sıradaki sözcük hangisi olur diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler bakıyorum ilk harflerine. Ne var orada? Ç, çikolata Ç harfi, silgi S harfi, ütü Ü harfi ile başlıyor. Bulut B harfi, valide V harfi ile başlıyor. İstersen A'dan Z'ye kadar say. A, B. E'yi söyledim. Birinci sıra. A, B, C, Ç. İkinci sırada Ç geldi. Ç'den sonra D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, S dedim bakın üçüncü sırada. S'den sonra T, U, Ü gördüğümüz sırada. Ü'den hemen sonra bakın sıra bu alfabet, alfabeden de görebilirsiniz. Ü'den hemen sonra da V harfin yani beşinci sırada da V harfin olduğunu görüyorum. Sözcük sırasına göre sıraladığımızda dördüncü sıradaki sözcü istiyorum. Ben. Dördüncü sırada Ü harfi başlıyor. Ü harfinin başlamış olduğu kelimemiz ütü. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıdaki numaralanmış görselleri adlarına göre ABC alfabenin eş anlamlısıdır sevgili öğrenciler. Alfabe de diyebilirsin. ABC de diyebilirsin. Sıralaması yaparsak aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Sıralamaya göre baktığım zaman sevgili öğrencim burada e, kitap kelimesi var. E, çatal kelimesi var ve e, tavuk kelimesinin olduğunu görüyorum. Şimdi A, B, C, Ç diyorsun değil mi? İki numarayla başlayacağım. B seçeneğe gitti. Sonra K harfinin gelmesi gerekiyor. Kitap kelimesi yani. A, B, C, Ç D, F, G, yumuşak G, H, I, J, K K diyorum. Kitap kelimesinin de e, ikinci sırada gelmesi gerekiyor. Yani ikiden sonra bir numara gelecek. Birden sonra da son olarak tavuk kelimesinin ilk harfi T var. Bu da sonlara doğrudur. O zaman buradaki alfabetik sıralama 2, 2 1, 3 Şeklinde olması gerekiyor. Doğru cevabım. A seçeneği. Reçete sözcüğünün anlamını öğrenmek için aşağıdakilerden hangisine başvurmalıyız? Reçete sözcüğünün veya herhangi bir sözcüğün anlamını öğrenmek için Türkçe sözlüğe bakman gerekiyor. Yani arkadaşına sorarsın cevabını alabilirsin, almayabilirsin ama e, kesin olarak bilgiyi Türkçe sözlükte bulabilirsin. Yukarıdaki sözcükleri sözlükteki geliş sırasına göre sıraladığımızda hangi cümle oluşur diyor. Şimdi baktığım zaman sevgili öğrencim burada çok kelimesi Ç harfi, S harfi var, Atatürk A harfi, yine çocukları kelimesi Ç harfi. Şimdi bir kere birinci sırada Atatürk'ün olması gerekiyor A harfiyle. İkinci sırada da çok ve çocukları kelimesi var değil mi? Şimdi bu kelimelere de hemen bakalım. Birincisi çok kelimesi, diğeri de çocukları kelimesi. Lütfen dikkat et çünkü burada ilk harfleri birbirinin aynısı. 
Ş harfleri aynı. İkinci harflere bakıyorum. O harfi. İkinci harfleri de aynı. O zaman üçüncü harflerine bakarım. Çok kelimesinin üçüncü harfi K harfi. Çocukları kelimesinin üçüncü harfi C harfi. Bazı öğrenciler şunu yapıyor. Diyor ki işte diyor çok kelimesi diyor. İşte daha kısa yazılmış. O zaman bu sözcükte daha önce gelir. Sakın bunu yapma. Sırayla gitmen gerekir. Birinci harfler aynı. ikinci harflere bakarım. İkiler aynı. Üçlere. Üçler aynı. Dörtlere diye giderim. Şimdi birine baktım K. Birine baktım C. E, A, B, C diyorsun. C burada K'dan daha önce. O zaman çocukları kelimesi çoktan daha önce gelir. Şimdi bu ikisini kendi arasında kıyaslıyoruz. Değil mi? Bak. Şu ikisini kendi arasında kıyaslıyoruz. Çocukları kelimesi ikinci sırada. Çok kelimesi üçüncü sırada. 1, 2 yani çok ve çocuklar kelimesini kıyaslıyorum ya. Ne demek bu? 1, 2, 1, 3. olacak. 2. ya da 3. ya da karar verdikten sonra severdinin de 4. sırada olması gerekiyor. O zaman nasıl bir cümle ortaya çıktı? Atatürk çocukları çok severdi. Doğru cevabım B seçeneği. Çok ve çocukları kelimelerini eğer onlara dikkat edersen, yerini karıştırırsan C seçeneğindeki çeldirici cevap seni bekliyor. Dikkat edelim lütfen. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte ilk önce gelir diyor bize. Kalabalık, geçit ve balıkçı. İlk harfleri zaten hepsinde farklı farklı. Birinde K var, birinde G var, birinde B var. A, B. A'dan sonra gelen hemen B var. O zaman B harfi ile başlayan balıkçı kelimesinin sözlükte diğerlerinden, sözlükte diğerlerinden ilk önce gelmesi gerekir. Bir diğer sorumuz futbol oynayan dört arkadaş isimlerinin alfabe yani ABC sırasına göre kaleye geçecektir. Buna göre üçüncü sırada kaleye geçecek kişi kimdir diyor. Kemal, Kadir, Kıraç ve Kamil. Dikkat edelim sevgili öğrenciler. Şimdi baktığım zaman bütün kelimelerinde K harfi ile başladığını görüyorum. İkinci harflere baktım. Birisi E, birisi A, birisi I, birisi A. A'lar I ve E'ye göre daha önce gelir. Bu arada ünlüler sıralamasını da bence bilmekte fayda var. Yani ünlüler sıralaması A, E, I, İ, O, Ö, U ve Ü şeklinde gider. A, E, I, İ, O, Ö, U ve Ü şeklinde gider. Yani şöyle ki işte Ü harfi A'dan sözlükte daha sonra yer alır. Veya İ harfi I'dan sonra yer alır. Ve o harfi Ö'den daha önce yer alır. Bu sıralamayı da bilmeniz gerekiyor. Şimdi baktığım zaman A'lar daha önce olması gerekiyor değil mi? Yani A'ları oluşturan nedir? Birisi Kadir, birisi Kamil. Bunlardan birisi birinci, birisi ikinci olacak. Sevgili öğrencilerim ikinci harfleri de aynıysa. Bak şu ikisini değerlendirme yapıyorum. Ne dedik? Kadir ve Kamil'den biri birinci, biri ikinci. Buna karar verdikten sonra 3 ve 4'ü seçmem gerekiyor. Üçüncü harfi D harfi. Üçüncü harfi M harfi. E, D harfi M'den önce geldiği için birinci sırada şöyle birinci sırada Kadir, ikinci sırada da Kamil diyorum. Daha sonra Kemal ve Kıracı karşılaştıracağım. Birisi E harfi, birisi I harfi. K harflerinden sonra gelen ünlü harflerden bahsediyorum sevgili öğrencim. E harfi I'dan daha önce geldiği için üçüncü sırada Kemal, dördüncü sırada Kıraç kelimesinin gelmesi gerekiyor. Buna göre üçüncü sırada kaleye kim geçecektir? Üçüncü sırada Kemal geçecek. Doğru cevabım A seçeneğidir. Kalem tıraş rahat ve berber. Yukarıdaki sözcüklerin sözcükteki geliş sırasına göre sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Kalem tıraş K harfi, rahat R harfi, berber B harfi. Yani bu şekilde olursa bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. İlk harfleri farklı farklıysa. Bak burada sıralamada B'yi çizdim. K'yi çizdim. R'yi çizdim. B, K, R diye gidiyor değil mi? O zaman birinci sırada berber, ikinci sırada kalem tıraş, üçüncü sırada rahat kelimelerin gelmesi gerekiyor. Bir berber, kalem tıraş sonra, daha sonra rahat. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki numaralanmış sözcükleri sözlükteki geliş sırasına göre, alfabetik sıralamaya göre sıraladığımız zaman Aşağıdakilerden hangisi doğru olur diyor. O harfi, M harfi, zürafanın, Z harfi, tiyatronun, T harfi. Şimdi sevgili öğrencilerim burada alfabemizi de yazalım. Şimdi baktığım zaman zaten hepsinde ilk harfleri farklı farklı değil mi? Yazalım bunları. Odun kelimesi, işte mahallenin M harfi, zürafanın Z harfi, 
Ve tiyatronun T harfi. Baktığım zaman burada. Bakın hepsinin altını çizelim. O'yu çizdik. M'yi çizdik. E, Z harfini çizdik ve T harfini çizdik. Önce hangisi geliyor? Sıralamaya göre M harfi. Yani mahalle. Yani iki numarayla benim bunu başlatmam gerekiyor. İki numarayla başlatılan sadece e, B seçeneği var zaten. Yani bir kelimeye de bakıp diğerlerini sıralamadan seçeneklerde de olsun gözüm bu arada. Eleme yöntemi güzel bir yöntemdir test sorusunu çözerken. Bazen e, sadece ufak bir şey yaparak da sorunun sonucuna yani doğru sonuca ulaşabilirsin. Tabi biz devam edelim. Mahallenin M harfi dedik. Alfabetik sıralamaya göre O harfinin gelmesi gerekiyor. Odun. İkinci sırada bak bir numaralı odun. Daha sonra T harfinin gelmesi gerekiyor. Tiyatro. Yani üçüncü sırada dört numara tiyatronun gelmesi gerekiyor. Son olarak Z harfi zürafanın gelmesi gerekiyor. Zürafanın da numarası 3. 4'ten sonra burada 3 numaranın gelmesi gerekiyor. Doğru cevabım B seçeneği.